அமாவாசை சந்திரன் வற்கோத்தமுமானால் அமாவாசை சந்திரன் வற்கோத்தமுமானால் என்ன நடக்கும் எந்தெந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து சேர்ந்திருக்கும் போது என்னென்ன பலன் தருவார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த அந்த வீடியோவுக்கு நிறைய வெல்கம் இருந்தது அதனால் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குமே வற்கோத்தமும் அடைந்தால் என்ன பலன் வேறு விதமான அமைப்புகளில் இணைந்திருந்தால் என்ன பலன் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ ஒரு பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அந்த பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கு சூரியனை முதல்ல எடுத்துக்கலாம் அமாவாசையில் சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்திருந்தால் அப்படிங்கிறத வந்துட்டோம் இப்போ சூரியன் வற்கோத்தமாகி இது வந்து ஒரு இதில் 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 நிறைய மெயில் வந்திருக்கு அப்போ நான் வந்து இந்த செவ்வாய் சனி ராகு சூரியன் சந்திரன் இது போன்ற அமைப்புகளில் இணைத்து ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும் பலன் சொல்லும் போது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெல்கமாக இருக்குன்றது எனக்கு புரியுது அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஸ்பீடாக வந்து இப்போ வந்து சூரியனும் சுக்கரனும் ஏன்னா சூரியனும் சுக்கரனும் ரெண்டு கிரகங்கள் இல்லையா சூரியனும் சுக்கரனும் அதில் சுக்கரன் வற்கோத்தமாக சூரியன் வற்கோத்தமாக எந்தெந்த லக்னங்களுக்கு எப்படி இணைஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாகும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே எல்லா கமெண்ட்டையும் உங்களுடைய சொந்த ஜாதகங்களில் தான் கேட்குறீங்க பெரும்பாலும் நான் சொன்ன கேள்விகளுக்கு தான் திரும்ப திரும்ப புதுசாக வர்றவங்க இப்போ இப்போ பழைய வீடியோக்களை போய் தேடுறதுக்கு சோம்பல் பட்டுக்கிட்டு இப்போ தான் பிளேலிஸ்ட்டே தனித்தனியாக போட்டிருக்கோமே ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஆயிரம் வீடியோக்களுக்கு மேலே போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது வீடியோக்களுக்கு மேலே ப்ரீமியம் வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அதனால் இப்போ கமெண்ட்டே வந்து ஒரு வித்தியாசமான கமெண்ட் என்னன்றதுக்கு எனக்கு தேடுங்கம்மா நான் ஒரு ஒரு கமெண்ட்டை கொடுக்கறது பழைய பழைய கமெண்ட்டே அனுப்பாதீங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் கீழே போடுறவங்க எல்லோரும் உங்களுடைய சொந்த ஜாதகங்களில் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க அதெல்லாம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு சொந்த ஜாதகத்துக்கும் நான் விளக்கணுன்னா என்னுடைய வீடியோக்களே அதை விளக்கம் சொல்லணும் ஆக இப்போ வந்து என்னுடைய இதுக்காக யாருடைய கமெண்ட்டே இல்லாமல் நான் இதை சொல்கிறேன் அதாவது சூரியன் வற்கோத்தமாகி சுக்கரனுடன் இணைந்து சூரியன் வற்கோத்தமாகி சுக்கரனுடன் இணைந்து சுக்கரனோட அஸ்தாங்க ஆயிருந்தால் வேறு அஸ்தாங்க இல்லாமல் இருந்தால் வேறு அது அது அதோடைய பலன் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு பாவகத்திற்கும் கூட இப்போ மேஷ லக்கணத்திற்கு எடுத்துக்கிட்டால் எந்த பாவகம் அப்படின்றத ஒரு எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அப்போ சொல்கிறேன் இப்போ மேஷ லக்கணத்திற்கு சூரியன் ஐந்து குடையவர் மேஷ லக்கணத்திற்கு சூரியன் ஐந்து குடையவர் அவர் சுக்கரனோடு சேரும்போது எந்த ஒரு நிலையிலும் சூரியன் சுக்கரனோடு சேரும்போது அதிக சுகத்துவத்தை அடைவார் அவருடைய அவருடைய காரகத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் சுக்கரன் சூரியனோடு சேர்ந்து மாசி மாசத்தில் பறந்திருக்கும் போது சூரியன் சுகத்துவமாகி தன்னுடைய வீட்டையே பார்க்கக்கூடிய அமைப்பில் வருவார் இது எல்லா லக்னத்திற்கும் நல்லது சூரியன் அரச கிரகம் அரச கிரகம் தந்தையை குறிக்கின்ற கிரகம் ஆளுமை தன்மையை குறிக்கின்ற கிரகம் அதோடு மிகப்பெரிய அமைப்பாக தலைமை பண்பை குறிக்கின்ற கிரகம் சூரியனுடைய சுகத்துவத்திற்கு ஏற்றாற் போல நீங்கள் ஒரு சிறிய அலுவலகமாக இருந்தாலும் பத்து பேர் வேலை செய்கிற இடமாக இருந்தாலும் அதில் மேனேஜராக இருப்பீங்க உங்களுக்கு கீழே நான்கு பேரை எப்பொழுதுமே வைத்திருக்கக்கூடிய தகுதியை சூரியன் உங்களுக்கு தருவார் அதிக சுகத்துவத்திற்கு அமைப்பின் ஏற்ப நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய நூறு நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் கிடைக்கும் ஆகவே சூரியனின் சுகத்துவமும் பத்தாம் இடத்தின் தகுதியும் தலைமையை தாக்க வைக்கக்கூடிய பத்தாம் இடம் மூன்றாம் இடத்தின் தைரியத்தையும் மூன்று பத்தாம் இடங்கள் எப்போது வலுவாகி மூன்று பத்தாம் இடம் தைரியத்தை குறிக்கிறது நீங்கள் தலைமையாளராக இருக்கலாம் ஆனால் கட்சி எடுத்துக்கிட்டு முன்னாடி போனால் தான் பின்னாடி ஆள் வைக்கும் அந்த காலத்தில் போர் அமைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா தளபதி பின்னிருந்து நடத்துகிறவராக இல்லாமல் முன்னிருந்து வாழையந்தி ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கிறார் இருக்கார் தளபதியே முன்னாடி போறார் அரசனே முன்னாடி போறார் அப்படின்ற போது பின்னாடி வருகின்ற படை தன்னுடைய உயிரையும் உயிரையும் மதிக்காம பின்னாடி வருகின்ற படை வந்து அவ்வளோ அழகாக அதை வந்து கா இது இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அத்தகைய தலைமை பண்பை தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் சூரியன் தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியவர் சூரியன் அந்த தன்னம்பிக்கைக்குரிய பாவகம் மூன்றாம் பாவகம் தைரியம் வீரியம் தன்னம்பிக்கை யுக்தி யுக்தி புத்திசாலித்தனம் இது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டக்குனு சடனாக முடிவெடு டைமிங் சென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எவர் ஒருவருக்கு மூன்றாம் பாவகம் வலுத்திருக்கிறதோ மூன்றாம் பாவகம் சுகத்துவமாக வலுத்திருக்கின்ற நிலமையில் புதன் சுகத்துவமாக இருக்கின்ற நிலமையில் புதன் வலுத்திருக்கின்ற நிலமையில் ஒருத்தருக்கு டைமிங் சென்ஸ் அப்படியே டக்குன்னு அடிக்கிற மாதிரியான அமைப்பு புதன் எங்கே இந்த அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா புதன் உச்சனுடைய வீடுகளில் எப்போதெல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறாரோ புதன் புதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாகின்ற ஒருத்தரை பார்த்தீங்கன்னா புதன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரகத்தன்மையை கொடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் புதன் எப்போது உச்சனுடைய வீடுகளில் அமர்ந்திருக்கிறாரோ அப்போது அவருக்கு டைமிங் சென்ஸ் இருக்கும் ஒரு அட்டி இந்த இவர் நம்ம என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய இந்த தலைமுறையிட மிகப்பெரிய காமெடி மிகப்பெரிய காமெட
அவர் பேச்சிலேயே ஒரு அப்படியே ஒரு வெடித்தன்மை இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொன்னோம்னா அது அடுத்த நிமிஷம் சிரிப்பாக்கி காட்டுவார் ஐயா எஸ் விசேகர் ஐயா அவர்கள் லைஃபே அவருடைய லைஃபே அடுத்தவரை உற்சாகப்படுத்தி சிரிக்க வைக்கிறது மாதிரியான ஒரு இது டைமிங் சென்ஸ் இந்த மாதிரியான டைமிங் சென்ஸை கொடுக்குறவர் உச்ச நீங்க வீடுகளில் வந்த புதன் மூன்றாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட புதன் மூன்றாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு இதாக இருக்கிறவங்க டக்கு டக்கு டக்குனு எதிராளியை வாயடைத்து போகக்கூடிய அளவில் வைக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஆகவே ஒருவருடைய தன்னம்பிக்கை தலைமை சடாலடி தடார்ந்து அவருக்கு பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு எதிரியை தோற்கடிக்கிறதுக்கு வித்தியாசமான முறைகளை சந்திக்கிற அத்தனை அமைப்புகளுக்கும் சூரியன் மூன்றாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு மிகப்பெரிய வலுவான ஒரு அமைப்புகளில் இருக்கணும் அப்போ அந்த அமைப்பில் அவருடைய சுபத்துவம் சூரியனுடைய சுபத்துவம் எப்போதும் கிடைக்கின்ற சுபத்துவம் சுக்கரனால் தான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா சூரியன் சுக்கரன் புதன் முக்கூட்டு கிரகங்கள் அப்போ அந்த முக்கூட்டு கிரகங்கள் போது அருகிலேயே எப்போதுமே இருந்து கொண்டு வருஷத்தில் பாதி நாள் அஸ்தாங்கமாக கிடக்கிறா இல்லையா சூரியனுக்கு முன்பின் ஒன்பது டிகிரிகளில் சுக்கரன் அஸ்தமனம் ஆவார் அதற்காகத்தான் இந்த சிம்மம் சுபத்துவமாகி சிம்மாதிபதி அரசு வேலைகளுக்கு அரசு அமைப்புகளுக்கு தெளிவாக என்ன சொல்லிடுறேன் சிம்மம் சூரிய சூரியன் சுக்கரனை அஸ்தங்கம் செய்து குருவை அஸ்தங்கம் செய்து குருவின் பார்வையில் அமர்ந்து சிம்மம் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன் அதிகாரத்தை தான் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாமே அதே போல மூன்று பத்தாம் இடங்கள் வலுத்திருக்கும் பொழுது மூன்று பத்தாம் இடங்கள் வலுத்திருக்கும் போது ஒருவருக்கு தலைமை அமைப்பு இப்போது இந்த வெங்கடரமணன் கேட்டாரே ஏழைக்கு பணக்காரர் ஏழைக்கு ஒரு சட்டை பணக்காரனுக்கு ஒரு சட்டை என்ற அமைப்பில் இங்கே கிடையாது சுபத்துவ சூட்சம உள்ள அமைப்பில் நான் சொல்லுகின்ற அந்த விதி எப்போது உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கின்றது ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் எத்தனையோ இப்போ அடுத்த வரப்புற கட்டுரைகளில் இந்த 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 கமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப மனசை பாதிச்சிருச்சு அதனால் இந்த கமெண்ட்டை மிக இந்த கமெண்ட் என்னை பொறுப்புள்ளவனாக ஆக்குகிறது ஏற்கனவே ஜிம்மிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில வார்த்தைக்கு இப்படி தான் அந்த அர்த்தம் புரிஞ்சிட்ருக்கிறேன் ஜோதிடத்தை எந்த நிலையிலும் ஒரே மாதிரியாக சொல்லலாம் விதியையும் விதிவிலைக்கும் அங்கேயே வச்சு இது நடக்கணும்னு சொல்லலாம் நடக்காதுன்னு சொல்லலாம் பட்டிமன்றத்தில் ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்கல்ல இது தப்பு இது உண்மை அப்படின்ட்டு உண்மையும் தப்பும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் அது மாதிரியான கமெண்ட் இது ஒரே விதியை வச்சு ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரியாக சொல்கிறீங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரியாக சொல்கிறீங்க அப்போ ஜோதிடத்தை பொய்யாக்கக்கூடிய அமைப்பு ஜோதிடத்தை பொய்யாக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அமைப்பையும் விளக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறது ஜோதிடத்தை ஓரளவுக்கு அறிந்தவன் அப்படிங்கிற முறையில் ஆகவே அந்த கமெண்ட்டுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அதை வந்து எப்படி நான் விளக்க முடியும் சுபத்துவ படிநிலைகளில் தான் அந்த சுப விளக்க முடியும் ஏற்கனவே சில விஷயங்களில் ஜோதிடம் மகாரபுதம் கட்டுரைகளில் அந்த சுபத்துவத்தை நாம் டச் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம டச் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நம்ம டச் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கூடுதலாக இந்த அவர் பேர் மறந்துட்டனே செல்வம் வெங்கடரமணன் வெங்கடரமணன் வெங்கடரமணனுடைய குறைவான அனுபவ அளவிற்கு புரியும் அளவிற்கு ஓரளவுக்கு நம்ம கீழே வந்து ஜோதிடத்தை விளக்கியே ஆக வேண்டும் விளக்கித்தான் ஆகணும் அப்போ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களில் எங்கே விதிகள் எங்கே விதி விளக்குகள் அப்படிங்கிறதுக்காக சில இதை கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன் எப்படி கொடுப்பேன்னா அந்த சுபத்துவ படிநிலைகள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கிறாரா எங்கே எப்படி இருக்கணும் ஒருத்தர் கன்னியால கல்யாண சமையல்காரர் மந்திரியாக இருப்பவர் பிரதமராக இருப்பவர் அந்த அமைப்புகளெல்லாம் விளக்குனா தான் வந்து அந்த விதி விதி விளக்குகள் அமைப்புகள் எங்கே வருதுன்னு புரியும் சரி இப்போ அது ஆரம்பித்த சப்ஜெக்டு சூரியன் அதிக சுபத்துவமாக இருந்தால் அதிகாரத்தை தருவார் மூன்று பத்தாம் இடங்களோடு சூரியன் வலுவாக இருக்கின்ற நிலையில் ஒரு இதாக இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட் மேஷ லக்கணம் ஐந்து குடிய சூரியன் எந்த நிலையிலும் மிக அதிகமான ஒரு வலுவோடு இருக்கணும் அவர் அதே நேரத்தில் பாப கிரகம் அல்ல சூரியன் அரை பாவர் தான் பாதி பாவர் என்கிற அமைப்பில் பாதி சூபரன் என்கின்ற அர்த்தம் இருக்கிறது ஆகவே சூரியன் இங்கே வந்து இவருடைய லக்னத்தில் வந்து அவர் உச்சம் அடைவார் லக்னத்தில் உச்சம் அடையும் போது அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதத்தில் இருப்பார் அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதத்தை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே எல்லா இப்போது நான் சொல்லுகின்ற எல்லா நிலையிலேயுமே சுக்கரன் அவரை அஸ்தாங்கப்படுத்தியிருக்கிறார்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா சுக்கரன் அவர் அஸ்தாங்கப்படுத்தியிருக்கிறார்னா வச்சுக்கணும் ஒரே வீடியோவில் எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது கடகடன்னு ஒரு பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் வருகிறேன் சுக்கரன் சூரியன் சுக்கரனை அஸ்தாங்கப்படுத்தி இங்கே இருக்கின்ற நிலையில் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து குருவும் அல்லது வேறு எங்காவது இருந்த குருவும் பார்த்தா இவர் வந்து அரசிய அரசு அமைப்பில் உயர்நிலையில் இருப்பார் இவருடைய அந்த தசாபத்தி அமைப்புகளின்படி சூரியன் உச்சமாகிறார் சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவம் ஆகிறார் லக்னத்திலேயே இருக்கிறார் அஸ்வினி ஒன்றாம் பாத்தில் அவர் கோத்துவம் அடைகிறார் இத்தனையும் சேர்ந்து அவர் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற சுபத்துவ நிலையை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் வேறு எங்கேயும் அது சேரக்கூடாது இங்கே தான் விதி விளக்குகளை சொல்லிடுவீங்க இங்கேயே சனி இருந்திருந்தான்னு வைங்க
சூரியன் சுக்கரன் சனி இணைந்து அப்படியே சூரியன் பாவத்துவம் ஆவார் அதே நேரம் கீழே ஒன்பதாம் இடத்துல குரு ஆட்சியாக இருந்து இவர்கள் மூவரையும் பார்க்கிறார் மீண்டும் சூரியன் சுகத்துவம் அடைவார் அந்த பாவத்துவமும் நீங்கப்படும் ஆக ஜோதிடத்துல கணிக்கிறதுன்றது எப்போது எங்கே எதை பொருத்தி கணிப்பதுன்றது மிகப்பெரிய ஒரு நுணுக்கமான ஒரு சமாச்சாரம் அதை வந்து நீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தில் தான் கொண்டு வந்துடணும் ஆக இங்கே தனிச்சு இருக்கிறது சில சுகத்துவ பாவத்துவ நிலைகளுக்கு ஏற்ப இதைத்தான் இந்த வெங்கடரமணன் விதி விதி வழக்கு ஏழைக்கு ஒரு சட்டை பணக்காரனுக்கு ஒரு சட்டைன்னு சொல்றார் இதைத்தான் இங்க ஏழைக்கு ஒரு சட்டை பணக்காரனுக்கு ஒரு சட்டைன்னு இந்த வெங்கடரமணன் சொல்றார் இந்த இடத்துல சூரியன் சுக்கரனுக்கு மட்டும் நான் பலன் சொல்லுகிறேன் வச்சுக்கோங்க ஐந்தாம் அதிபதி அஸ்வினி ஒன்றாம் பாகத்தில் உச்சமாகி உச்சமாகி சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுகத்துவம் ஆகும் போது அவருடைய சூரிய திசையில் மாறாத யோகத்தை செய்வார் இது வந்து மாறாத வழி சனியோடு சேர்றார் கஷ்டப்படுத்தப்படுற பாவத்துவம் அடைந்து விட்டார் அங்கே அவருடைய சுகத்துவ அமைப்புகள் செல்லாமல் போய்விட்டு என அனிச்ச சனியோடு சேர்ந்து தன்னுடைய உச்ச வலுவையும் இழந்து சனியோடு எத்தனை டிகிரி நெருக்கமாக இருக்கிறாரோ அங்கே அவர் பாவத்துவம் அடைவார் சரி அத்தனையும் வீணாகி போய்விட்டது மீண்டும் குருவால் பார்க்கப்படுகிறார் மறுபடியும் இழந்த வலு நல்லதா இருக்கும் இந்த நிலையில சூரிய தசை நல்லதா செய்யும் அப்ப ஒரு சூரியன் சுக்கரனிலேயே இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கும் போது ஏழைக்கு சட்டை பணக்காரனுக்கு சட்டைனா இது உள்ள இது உள்ளதான் அடங்கும் விதிகளை எப்ப வந்து பிரிட் பண்றதுக்கு தயாராக இருக்கிறோமோ அப்பத்தான் அது சரியான ஒரு இதாக இருக்கும் ஆகவே சரி இப்போது நான் சொல்லுகின்ற அத்தனையும் சூரியனும் சுக்கரனும் சுக்கரன் அஸ்தகமான நிலைமையில இப்ப இரண்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரோகிணி நட்சத்திரம் இரண்டாம் இடத்துல மேஷல கணத்திற்கு சூரியன் இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோம் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதான என்ன பண்ணுவாரு சந்திரனுடைய நான்காம் அதிபதியோட நட்சத்திரம் சந்திரன் நல்ல இடங்களில் இருக்கின்ற பட்சத்தில் நான்காம் அதிபதி சூரிய தசை மிகவும் நன்றாகவே அதாவது ஐந்து குடையவர் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் சுக்கரனோடு சேர்ந்து அச சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் நல்ல பலன் செய்யும் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறாருனா கூட அவரை நன்றாக கருதுகின்ற இவரில் இவருடைய சாரத்தில் இருப்பார் திருவாதிர நண்பருடைய சாரமான புலர்கோசம் மூன்றாம் பாகத்திலையும் அந்த மூன்றாம் இடத்துல அவர் சுக்கரனோடு இருந்து புதனுடைய வீட்டு அதாவது அவருக்கு சம வீடாக இருந்தாலும் புதன் வந்து சூரியனை நண்பராக கருதுகிறவர் ஆக மூன்றாம் இடமும் சூரியன் வந்து சூரிய திசையில் வேறு விதமான பாபத்துவ அமைப்புகள் இல்லாத போது நிச்சயமாக சூரியனுக்கு நல்லதான் செய்யும் நான்காம் இடமும் அப்படியே அதுவும் அப்பவும் குருவோட நட்சத்திரத்தில் வந்துடுவார் ஆக ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இந்த ஐந்து இடங்கள்லையும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சித்திர மாதத்து மேச லக்கணத்தில் பிறந்தவனுக்கு சித்திர மாதத்தில் வந்து சித்திர வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி இது வரைக்கும் இந்த ஐந்து இடங்கள் வரைக்கும் சூரியன் கெட்டே போக மாட்டார் அப்போ அங்கே புடம்போச நான்காம் பாகத்தில் வரும்போது அங்கேயும் பாக்கியா விதியோட சாரம் வாங்கி இருக்கிறார் சுக்கரனோட சேர்ந்து சுகத்துவமாக இருக்கிறார் நல்ல பலன்கள் தான் செய்யும் ஐந்தாம் இடத்துல தானே வந்து அங்கேயே வந்து இதாகிறார் இதாகிறார் அங்கேயும் சுக்கரனோட நட்சத்திரத்தில் பூரம் ஒன்றாம் பாகத்தில் வந்துடுவார் பூரம் ஒன்றாம் பாகத்தில் வரும்போது மிகப்பெரிய அமைப்பாக சுகரோட சாரத்தில் இருக்கிறார் தானே ஒரு கோத்தமாக இருக்கிறார் அஞ்சாம் இடத்தின் மூல் பலன்கள் நடக்கும் டக்குன்னு கீழே இறங்குறான்னு வைங்க ஆறாம் இடத்துல ஆறாம் இடத்துல சூரிய சுக்கர சேர்க்கை இங்கே சூரியன் சூரியன் ஆறாம் இடத்தில் மறைந்து சுக்கரனோடு சேர்ந்து நீச்சம் ஆவார் ஆயினும் நீச்ச சுக்கரனால் அவர் சுபத்துவம் அடையத்தான் செய்வார் ஒரு சுபகிரகம் நீச்சமாக இருந்தாலும் தன்னுடைய சுபத்தன்மையை இழக்கார் ஒரு சுபகிரகம் நீச்சமாக இருந்தாலும் தன்னுடைய சுபத்தன்மையை இழக்கார் அதே நேரத்தில் ஒரு பாப கிரகம் நீச்சமாக இருந்தால் தன்னுடைய பாவத்தன்மையை இழக்கும் அதைத்தான் நேர் வழி இழக்கிறதுன்னு சொல்றேன் இந்த மைனூட் சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயங்களை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அழகா பிரடிக்ஷன்ல போயிடலாம் ஒரு சுபகிரகம் என்றென்றும் நீச்சமான நிலையில தன்னுடைய சுபத்துவத்தை இழந்ததில்லை நான் என்றைக்குமே அதை வந்து சுபத்துவ அமைப்பில் அதை நான் குறை சொன்னதே இல்லை குருவின் நீச்ச நீச்ச குருவாக இருந்தாலும் அவர் சுபத்துவமாக இருக்கிறார்னு நான் சொல்லுவேன் தனி சுக்கரனா பாவையருடன் சேர்ந்த சு சுக்கரனான்னு வந்துடுவேன் இதே சுக்கரன் இங்கே சூரியனோடு இணைகின்ற சுக்கரன் கூடவே சனியோடு ராகுவோடு இருக்கும்போது பாவத்துவ முடிவார் இங்கே நான் செவ்வாயை கூட சேர்க்க மாட்டேன் ஏன்னா செவ்வாய் லக்னா விதி ஆடுவார் ஒரு விதிக்குள் துணை விதி துணை விதி என்று போய்கொண்டே இருக்கின்ற அற்புதமான சாஸ்திரம் அது என்றென்றைக்கும் சனி செவ்வாய் ஆகிய இரண்டு பாவகரங்கள் நீச்சம் அடையும் போது தன்னுடைய பாவத்தன்மையை அவை இழக்கின்றன அதைத்தான் நேர் வழி இழக்கின்ற நிலைன்னு சொல்றேன் அதன் பின்னர் அவை திக்பலம் அடையும் போது அந்த நேர் வலுவில் ஒரு சுபத்துவம் கிடைக்கிறது சூட்சும வலுன்னு அதை சொல்றேன் நான் சனி செவ்வாய் நீச்சம் அடைந்து திக்பலம் அடையும் போது ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல பலம் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை அவைகள் அடைகின்றன கூடுதலாக இதே சனி செவ்வாய் குரு சுக்கரனுடைய தொடர்புகளை மற்ற வளர்பரை சந்திரன் தனித்த புதனுடைய தொடர்புகளை பெறும்போது அதிகப்படியான நன்மைகளை தன்னுடைய காரகத்துவங்களின் வழியாக அது ரொம்ப முக்கியம் தன்னுடைய காரகத்துவங்களின் வழியாக செய்யக்கூடிய ஒரு தகுதியை பெறுகிறது அதுதான் உண்மையான
சரி இந்த அமைப்பில் இங்கே அதே மாதிரிதான் சுபக்கிரகம் தனித்து நீச்சமாகின்ற நிலைமை இல்லை அவை சுபத்தன்மையை எந்த இடத்துலையும் இழக்கிறதே இல்லை ஒரு தனித்து நீச்சமாகின்ற சுபகிரகத்தை நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய உண்மையான காரகத்துவங்களை அது குறைந்த அளவில் தரும் அமைப்பில் இருக்கும்னு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுதான் சுபத்துவம் சுக்கரன் நீச்சமானால் கூட தாம்பத்திய சுகத்தை அவர் கொடுக்குற தன்மையை இழந்துறதே இல்லை சுக்கரன் நீச்சமானவனுக்கு எல்லாமே தாம்பத்திய சுகம் காமம் எல்லாமே கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் எப்போது பாவராகிறாரோ சனியோடு ராகுவோடு சேருகிறாரோ அப்போ அதுதான் முரண்பட்ட காமம் கிடைக்காத காமம் அப்படி போயிடுவார் குருவுக்கும் அதுதான் குரு தனித்து நீச்சமாக இருக்கும்போது குழந்தையை கொடுக்க தான் செய்வார் நல்ல தன்மையை கொடுக்க தான் செய்வார் தனித்து நீச்சமாகின்ற சுபர்கள் சுபரோட சுபமாகவே இருப்பார்கள் எப்போது அவர்கள் பாவத்தன்மையை அடைகிறார்களோ அப்போது மட்டும் தான் இதாக இருக்கும் சரி இப்போ இங்கே வந்துட்டீங்கன்னா ஆறாம் இடத்துல சூரியன் வந்து சித்திரை நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாத்திரம் அவர் கொத்தவ முடியவார் சித்திரை நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாத்திரம் அவர் ஒரு கொத்தவ முடியும் போது எட்டாம் அதிபதியோட சாரத்தில் ரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி தான் கணக்கு வரும் ஆறுக்குடி ஆறாம் வீட்டில் ஐந்தாம் அதிபதி போய் மறைந்தார் ஆனாலும் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் சூரியனால் நல்ல பலன்கள் இருக்கார் அவர் எட்டாம் அதிபதி பாதி மூணு வருஷம் சூரிய திசை ஒரு மாதிரியாகவும் மூணு வருஷம் சூரிய திசை இன்னொரு மாதிரியாகவும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் போய் மாட்டிக்கிட்டதுனால நல்ல பலன்களே செய்ய மாட்டார் அடுத்து ஏழாம் இடத்துல தான் நீச்சமாவார் அங்கேயே நீச்சமாகி சுக்கரனால் ஆட்சி பெறுவார் நீச்ச பங்கம் அடைவார் அங்கேயும் அவர் வந்து எட்டாம் அதிபதியுடைய அமைப்புகளை கொடுக்கற மாதிரியாக தான் இருப்பார் ஏன்னா அவர் இங்கே சித்திரை நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துல நீச்சம் அடைகிறார் ஒரு பாவர் நீச்சம் அடைவது ஒரு நிலையில் நல்லது தன்னுடைய இவர் அரைப்பாவர் தானே சூரியன் சூரியன் அரைப்பாவர் அப்ப நீச்சம் அடைந்து நீச்ச பங்கம் அடைந்து சுபத்துவமும் அடைகிறார் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் இரண்டும் கெட்ட நிலையை தான் சித்திரை நட்சத்திரம் மேஷ லக்னத்திற்கு கூட கொடுக்கும் ஏன்றால் அவர் அட்டமாதிபதியும் கூட லக்னாதிபதியும் கூட அடுத்த அப்படியே எட்டில் மறைகிறார்னு வந்துடுவோம் எட்டில் மறைந்தால் அங்கே சுக்கரன் பாவம் அமைப்பில் எட்டில் மறைகிறது அங்கே வந்து அனுஷ நட்சத்திரத்தில் சனியோட நட்சத்திரத்தில் அந்த இடங்களில் இப்போ எப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சில் அவர் நல்ல வளம் செய்வார்னு சொல்லணும் இங்கே ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பதில் ஆறு ஏழு எட்டு இந்த மூன்று பாவங்களையும் அவர் நல்ல வளம் அடைய தர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆறு ஏழு எட்டு இந்த மூன்று பாவங்கள்லையும் அவர் வர்க்கோத்தமும் சுக்கரனோடு சேர்ந்திருக்கிறனால நல்ல பலன்கள் இருக்கவே இருக்காது எட்டில் மறைகிறார் ஐந்து குடையவர் எட்டில் மறைகிறார் சனியின் நட்சத்திரத்தில் அந்த அந்த லக்னத்திற்கு பாதக ஜீவனாதிபதி ஆகிய சனியின் நட்சத்திரத்தில் வர்க்கோத்தமம் அடைகிறார் அப்படின்ற போது அவர் ஆ இன்னொருத்தர் கூட கொடுத்திருந்தார் நீச்ச வர்க்கோத்தமும் ஆட்சியானது அல்ல உண்மை நீச்ச வர்க்கோத்தமும் ஆட்சி நிலைக்கு சமமாக மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் நீச்ச வர்க்கோத்தமும் ஆட்சி நிலையானது அல்ல நீச்ச வர்க்கோத்தமும் நட்பு நிலையானதுன்னு சொல்லிக்கலாம் நட்பு வர்க்கோத்தமும் ஆட்சி நிலைக்கு உண்டானதுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆக இங்கே எட்டில் மறைந்து ஸ்தான பலம் இழந்து எட்டில் மறைவது என்பது நட்பு வீட்டில் இருந்தாலும் ஸ்தான பலம் இழக்கின்ற மறைவு ஸ்தான அமைப்பு ஆக எட்டாம் இடத்துல ஆறு ஏழு எட்டாம் இடங்களில் மேஷ லக்னத்திற்கு நல்ல வளங்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமைப்புகள் இல்லை ஒன்பதாம் இடத்துல அவர் தன்னுடைய சுய சாரத்திலேயே வர்க்கோத்தமம் அடைவார் ஒன்பதாம் இடம் குருவின் வீடு அங்கே சுக்கரனோடு இருக்கிறார் அதி அற்புதமான பலன்கள் இருக்கும் தன்னுடைய வீட்டிற்கு அவர் திரிகோணத்தில் இருந்தாலும் அவர் அங்கே ஒரு நிலையில் சுபராகி பாதி சுபர் என்கிறதுனால பாதி பாவரும் பாதி சுபரமான சூரியன் ஒன்பதாம் இடத்துல தன் வீட்டிற்கு கேந்திரத்தில் ஒன்பதாம் இடம் தன் வீட்டிற்கு கோணத்தில் உட்காந்து ஒன்பதாம் இடத்துல தன்னுடைய சொந்த சாரத்தில் வர்க்கோத்தமமாகி குருவின் வீட்டில் வர்க்கோத்தமமாகி சுபரோட இருக்கிறதுனால ஒன்பதாம் இடத்துல நல்ல அருமையான பலன்கள் வேறு விதமான பாவத்தன்மை இல்லாத அமைப்பில் சூரிய திசையில் இருக்கும் பாவத்தன்மையை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாவத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது குறையும் சுபத்தன்மை இன்னும் அங்கேயே குருவும் இருக்கிறார் அரசு அதிகாரி அங்கேயே குருவும் இருக்கிறார் மேஷத்தில் சுக்கரன் குரு சூரியன் மட்டும் இருக்கிறாங்க அரசு அதிகாரி சுரித்த தசவரணம் அரசு அதிகாரி அரசாங்க அதிகாரி அதிகாரம் மிக்கவர் அவர் சொன்னால் எதுவும் நடக்கும் சூரியன் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ பத்தாம் இடத்துக்கு வந்துடுங்க பத்தாம் இடத்துக்கு வரும்போது அங்கே மேஷ லக்கணத்துக்கு திக்பலம் அனுப்படக்கூடிய மிக உயர் ஸ்தான பலத்தை அடைவார் அங்கே பகையினை எடுக்கவே கூடாது நீங்கள் சனியின் வீட்டில் பகையின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜோதிடம் இன்னும் கை வரவில்லை என்று அர்த்தம் சனியின் வீட்டில் பகையில் நான் என்னைக்காவது டக்குன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது அப்படி எடுத்துருக்கிறேன்னா பாருங்கள் எங்கே ஸ்தான பலத்தை எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது எங்கே திக்பலத்தை ஸ்தான பலத்திற்கு அடுத்த நிலையான திக்பலத்தை எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது திரு திருப்பலத்தை எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறதுல தாங்க இந்த விதி விடுதி விதி விளக்குகள் இருக்கிறது இந்த நிலைமையை தான் வெங்கட்ரமணன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பணக்காரனுக்கு ஒரு சட்டை போடுறீங்க ஏழைக்கு ஒரு சட்டை போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த இடத்துல நான் வந்து வழக்கமான இவ்வளவு நேரம் வழக்கமான விதிகளின்படி விலக்கி கொண்டு வந்தேன்னா இந்த பத்தாம் இடத்துல பகை வீட்டில் ச
அதே நேரத்தில் அவர் கும்பத்தில் இருந்தால் மாசி மாசத்தில் இருப்பார் மாசி மாச சூரியன் அவருடைய சொந்த வீட்டை சிம்மத்தை பார்ப்பார் அநேக அரசு அதிகாரிகளை பாருங்க பொதுவாக சனி வீட்டில் அவர் விட்டு கூடாதுனா கூட அவர் விட்டு அவர் தானே பார்ப்பார் பார்த்தா தான் சுபத்துவம் தானே ஆக இந்த அமைப்பில் பாருங்க மேஷ லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல இந்த இடத்துல நான் பகையின்னு எடுக்கவே இல்லை பகையாக எடுக்க வராது பகையாக எடுக்க மாட்டேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சுக்கரன் அஸ்தமாக இருக்கிறார் சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் திக்பலத்தோடு இருக்கிறார் கூடுதல் சுபத்துவமாக குரு உச்சமாக இருந்து பார்த்தாலோ வேற எங்கேயோ இருந்து ஐந்து ஏழு ஒன்பதாம் இடத்தை பார்த்தாலோ அல்லது பௌர்ணமி நிலையாக இருந்தாலோ அல்லது பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலோ நிச்சயமாக இந்த ஜாதகர் வலுவான ஒரு அமைப்பில் சூரிய ரசியில் தலைமை தாங்கும் அமைப்பில் இருப்பார் அந்த தலைமை தாங்கும் அமைப்பு அந்த சூரியனுடைய பாவத்து அமைப்பில் கேட்டார் போலவும் லக்னாதிபதியின் அமைப்பில் கேட்டார் போலவும் விளக்கமத்துக்கு பட்டு கொஞ்சம் கட்ட முடியாது இல்லையா லக்னாதிபதி கட்டு போனாரு அப்புறம் எல்லாமே வேஸ்ட் தானே விளக்கமத்துக்கு எப்படி பட்டு கொஞ்சம் கட்ட முடியும் இத்தனை ஆதார அமைப்புகளுக்கும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் இல்லையா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் கொடுக்கிறேன் பிடித்துக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு கை வேண்டும் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா அப்ப அந்த லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பிற்கு தான் இப்போ இந்த சொல்லுகின்ற விதிகள் விதிகள் அமைப்புகள் இங்கே ஒத்து வரும் அப்ப இங்கே பத்தாம் இடத்துல சூரியன் திக்பலமாகி சுபத்துவமாகி வேறு வகையில இன்னொரு குருவால் சுபத்துவம் கிடைக்கின்ற நிலைமையில அவர் லக்னாதிபதியின் வலுவிற்கேற்ப வேறு எந்த கிரகங்கள் லக்னத்தில் சுபத்துவமாக இருக்கிறது அல்லது ஒருவேளை இந்த மேஷ லக்னத்திற்கு பத்தில் சூரியன் இருந்து சகல சுப கிரகங்களும் சூரியனை மையப்படுத்தியே சுபத்துவப்படுத்தும் போது நிச்சயமாக அவர் அரசியல் அரசு அதிகாரத்தில் கண்டிப்பாக இருப்பார் நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கும் நீங்க எத்தனை ஜாதகம் வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க வேறு விதமான ஒரு அமைப்பு புதன் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் குழுவும் புதனும் தொடர்பு கொண்டு விட்டாங்க சாப்ட்வேர் கணக்கு அக்கௌண்ட் அந்த துறையில் அவர் இதாக இருக்கிறார் சரி இதற்கு என்னையா ஆதாரம் சரி அப்படியே பற்றற்ற ஒரு ஒரு அமைப்புக்கு வந்துடுவோம் தலைவர்னு சொல்லிட்டேன் தலைவர்னு சொன்னால் தலைவரே தேவையில்லாத ஒருத்தர் இப்போ சொல்கிறேன் நான் தலைமை ஒரு துறவியை சொல்கிறேன் மகா பெரியவர் மகா பெரியவருடைய ஜாதகத்தில் சிம்ம லக்னம் மகா பெரியவருடைய ஜாதகத்தில் சிம்ம லக்னம் இதே பத்தில் சூரியன் இதே பத்தில் சூரியன் சுக்கரன் சுக்கரன் உச்சம் வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சம் குரு சேர்க்கை மகா பெரியவர் ஜாதகம் இப்ப இந்த இதுக்கு என்ன அறியாமே உதாரணம் வேற மாதிரி வர்றேன் அதாவது புதன் இப்ப இந்த மேஷ லக்னம் பத்தில் சூரியன் திக்பலம் சுக்கரனோடு சேர்க்கை சுபத்துவம் வேறு விதமான கூடுதல் சுபத்துவம் இல்லாத நிலையில இவர் வந்து இங்கே தலைமை பொறுப்பு கூட குரு சேர்ந்திருந்தா அரசு அதிகாரி அரசு அதிகாரி சரி புதனும் குருவும் ஒரு இடத்துல சேர்ந்திருக்கிறாங்க அப்ப சூரியனை விட புதன் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இந்த நிலைமையில் இந்த நபர் சாப்ட்வேர் கம்பெனி கணக்கு அக்கௌண்ட் அதற்கடுத்து உள்ளே போக வேண்டும் புதனின் எந்த காரகத்துவங்கள் வளர்த்திருக்கிறது புதன் எத்தகைய நிலையில் இருக்கிறார் மகர கும்பத்தில் இருக்கிறாரா இதுல மகத்துல இல்லைன்னு வச்சுருவோம் கும்பத்தில் இருக்கிறாரா ஏன்னா பக்கத்தில் தானே இருக்க முடியும் தனுசில் இருக்கிறாரா ஒருவேளை விருச்சிகத்திலேயே வந்துடுறாரா சில நிலைகளில் விருச்சிகத்தில் கூட இருக்க முடியும் அங்கே குருவின் நிலை என்ன ஒருவேளை இவர்கள் இருவரையும் சனி பார்க்கிறாரா அடுத்தடுத்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்து இல்லையா அப்ப அந்த புதனின் சுபத்துவ அமைப்போடு அமைப்புல இருக்கும்போது இப்போது நான் சொல்லுகின்ற ஒரு நிலைக்கு புதனின் சுபத்துவ விஷயங்கள்ல புதனுடைய காரகத்துவங்கள்ல இவர் தலைமை நிலையில் இருப்பார் அவருடைய சுக்கரனை கேட்டார் போல இவரை விட அதே புதனும் அங்கே குருவும் அதிகமாக வளர்த்தவர் அவரோட மேல இருப்பார் இதுதான் படி நிலைன்னு சொல்றேன் அப்ப புதன் வலுத்திருக்கிறார் சாப்ட்வேர்லேயோ அக்கௌண்ட்லேயோ கணக்குலேயோ ஏதோ ஒன்றுலேயோ புதன் பா பேச்சோ ஏதோ ஒன்றில் அந்த அந்த ஜாதகர் இதாக இருப்பார் இதற்கு என்ன உதாரணம் இப்போ நான் மகாபெரியவர் எடுக்க வந்தேன் இல்லையா மகாபெரியவர் அவருடைய ஜாதகத்தில் சிம்ம லக்னம் பத்தில் சூரியன் திக்பலம் கூடவே குரு அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாகி ராகுவோடு சேர்க்கை எட்டில் பௌர்ணமி நிலை ஜாதகம் அனுஷ நட்சத்திரத்தில் மகாபெரியவர் அவர்கள் அவதரித்தார்கள் அனுஷ நட்சத்திரத்தில் அவதரித்திருந்தார்கள் அவருடைய ஜாதக அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி நிலை சரி பத்தில் பத்தில் சூரியன் தலைமை பொறுப்பை கொடுப்பார்ன்னு சொன்னேன் துறவி என்னையா தலைமை பொறுப்பு அவர் ஜகத் குருவா தானே இருந்தார் இந்து மதத்தின் தலைமை பொறுப்பில் தானே அவர் இருந்தார் அவர் அதை உபயோகப்படுத்திக்கல அவர் கண்ணிலும் மென்னிலும் பாயிலையும் பாயிலோட எங்கப்படுத்தார் அவர் தலையில் படுத்து உண்மையான துறவியாக இருந்த அவர் தலை மேல அத்தனை பொறுப்புகள் இருந்ததுல மதத்தின் அத்த அவரை விரும்பியார விரும்பினாரோ இல்லையோ அவர் தானே இந்து மதத்தின் ஒரு 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 அங்கீகாரமாக ஒரு இதாக இருந்தார் அவர் இந்தியா முழுக்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட அவர் தானே ஓடி வந்தாங்க ஏன் ஓடி வந்தாங்க ஒரு துறை வீட்ட ஒரு ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் வந்து ஒரு மணிக்கணக்கில் காத்து கடந்து மண்டி போட்டு கடந்தாங்களே எதுக்காக அவர் தலைவர்ன்றதுனால தானே ஜகத் குரு வந்தார்ல ஏன் வந்தார் எப்படி வந்தார் ஜா
மகாபீரியோட ஜாதகத்தை விளக்கி சொல்லுங்கட்டு விளக்கி செல் சொல்கிறதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துருக்குறேன் ஏதோ ஒரு டேட்டு கொடுத்துருக்குறேன் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு போகிறேன்னு சொன்னாங்க ஸ்வஸ்திக் டிவியில் அதில் இன்னும் கூடுதலாகவே விளக்குகிறேன் இந்த இதில் ஒரு அரை நேரமாவது மகாபீரியோட ஜாதகத்தை விளக்கலாம் நான் சொல்லியபடி தெய்வாரூல் எப்போது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கட்டுரையில் நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி மகாபீரியோட ஜாதகமே அது வரைக்கும் தெரியாது நமக்கு வந்து வேதிக் அஸ்டாலஜியில் நம்ம பார்த்த துறவிகள் சன்னியாசிகள் ஆன்மீக அமைப்பில் உள்ளவர்கள் எல்லாருக்குமே அந்த உருசனைக்கு எது காம்பினேஷன்ஸ் வந்துடுது அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து மகாபீரியோட ஜாத அப்புறமா பார்க்கும்போது அதே அமைப்பில் அவர் இருந்தது அதாவது கேது அவருக்கு இரண்டாம் இடத்துல சனி கேது இணைந்து அந்த சனி மூன்றாம் பார்வையாக விரிச்சிகத்தில் இருக்கிற சந்திரனை பார்த்து அந்த சந்திரன் நேரெதிரே குருவை பார்த்து குருவை பார்த்து அந்த முக்கோணம் அந்த தெய்வ முக்கோணம் குரு சனி கேது காம்பினேஷன்ஸ் ராசி லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒருவர் பற்றற்ற ஆன்மீகாளராக இருப்பார் சரி பற்றற்ற ஆன்மீகாளர் இருந்தார்ல இங்கே எதுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம அவரை கொண்டு வந்து காம்பினேஷன் ஆக்குறோம் அவருக்கு பத்தில் சூரியன் அந்த பத்தில் சூரியன் அமைப்பு அவரை என்ன செய்தது அந்த பத்தில் சூரியனுக்கு குருவின் சுபத்துவமும் பௌர்ணமி சந்திரனின் சுபத்துவமும் இருந்தது அப்ப துறவிக்கு என்ன பத்தில் சுப சூரியன் இருந்ததுனால வந்தது அவர் தலைமை துறவியாக இருந்தார் இந்து மதத்தின் தலைவராக இருந்தார் அவர் வாழும் ஒரு உதாரணமாக இருந்தார்ல அரசு அரசுத்தில் இருந்து அத்தனை மாநில முதலமைச்சர் வந்து அந்த ஜனாதிபதியில் இருந்து இருந்து வந்து காலில் வந்து மதத்தின் சார்போகவோ ஏதோ ஒன்று அவர் அவருடைய பொருளுக்காக அவருடைய ஒரு ஒரு சொல்லுக்கு அத்தனை அந்த இது இருந்ததுல அது தலைவர் தானே அவர் விரும்பல கரெக்டு தான் ஆனால் அவர் ஜகத் குருவாக இருந்தார் இது போன்ற நிலையை சூரியன் தருவார் இது போன்ற நிலையை தான் அந்த பத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் தருவார் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் மேஷலக்கணத்துக்கு சொல்லும் போது சூரியனுடைய பகை நிலையை நான் சொல்லவே இல்லையே திக்பலம் தானே வந்துட்டேன் ஆக எங்கே எப்போது ஸ்தானபலம் திருப்பலம் திக்பலம் ஆகியவற்றை பொருத்தி பலன் அறியும் போது வெங்கடரமணன் நீங்கள் சொன்னதைப் போல பணக்காரனுக்கு ஒரு சட்டை ஏழைக்கு ஒரு சட்டை என்ற நிலையாக அதே சட்டையை பணக்காரனுக்கு போட்டு ஒரு விதியை சொல்றீங்க அதே சட்டையை ஏழைக்கு போட்டு ஒரு விதியை சொல்லுகிறீர்கள் அப்படின்னு ஜோதிடத்தை அசிங்கப்படுத்துகின்ற ஒரு விஷயம் நிச்சயமாக ஜோதிடம் என்றைக்குமே நிலையானது ஜோதிடர் தான் அதை சொல்லுகிற விதமும் அதை புரிந்து கொள்ளுகிற விதமும் உங்களைப் போல வெங்கட்ராமன் உங்களை மாதிரி குறைந்த அளவு உள்ள ஞானம் உள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகின்ற விதத்துல தான் நீங்க சொல்ற ஏழை சட்டை பணக்கார சட்டை விஷயம் வருமே தவிர புரிந்து கொள்ள அவ அமைப்புல வந்து உண்மையாகவே நீங்கள் ஜோதிடத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுபவிப்பீர்கள் சரி அந்த அமைப்புல இப்ப பத்தாம் இடம் சொல்லிட்டேன்னா பதினொன்றாம் இடம் கும்பத்தில் இருக்கிறார் பதினொன்றாம் இடத்துல அவர் கும்பத்துல பகை நிலையில இருந்தா கூட ஐந்தாம் இடத்தை அவர் சுபத்துவமாக பார்ப்பார் தன்னுடைய வீட்டை தானே பார்ப்பார் அப்படிங்கிற அமைப்புல பூர்வ புண்ணியம் அதிர்ஷ்டம் தன்னுடைய காரகத்துவம் தன்னுடைய காரகத்துவங்களின் வழியாக ஐந்தாம் இடத்து பலனை ஏன்னா இங்க வந்து அவர் சதய நட்சத்திரத்துல இருப்பார் சதயம் நாங்க சதயம் சதய நட்சத்திரத்துல மூன்றாம் பாத்துல அவர் வந்து இங்கே வெப்பத்துவமாக இருக்கும் போது ராகுவின் சுபத்துவ அமைப்பை பொறுத்து எந்த ஒரு கிரகம் ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறதோ அப்போது அந்த ராகுவின் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை பொறுத்து தான் அது வேலை செய்யும் இன்னொன்று அவர் ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறனால ராகுவோட பலன்களை அவர் கொடுக்க போறதுல ராகு எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் அதிபதி அதிபதியை போலத்தான் இங்கே வந்து பலன்கள் இருக்கும் அந்த வீட்டின் அதிபதியை போலத்தான் அங்கே பலன்கள் இருக்கும் ஆகவே சதய நட்சத்திரத்துல ராகுவின் நிலையை பொறுத்து அவர் தன்னுடைய நல்ல பலன்களை தருவார் சுக்கரன் வந்து அஸ்தாவங்க பண்ணியிருக்கனால பனிரெண்டாம் இடத்துல அவர் மறைவார் ஐந்து குடைவர் பனிரெண்டாம் இடத்துல தன்னுடைய வீட்டிற்கு பாவத் பாவக அமைப்புல மறைவது தப்பு இங்க வந்துட்டா பாத்துட்டீங்களா இங்கே அது நட்பு விடுன்னு நான் வரல பாவத் பாவத்துக்கு வந்துட்டேன் பாத்தீங்களா இங்கே என்ன அறியாமலேயே அங்க நட்பு வீட்டுல சுகத்துவமாக உச்ச சுக்கரனோட வேற இருப்பார் பனிரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சம் பனிரெண்டாம் இடத்தை வாங்கிய மீனத்துல சுக்கரன் உச்சம் ஐந்து குறைவர் இங்க வந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல அதிக சுபத்துவமா தான் இருப்பார் ஆனால் என்ன அறியாம உச்ச சுக்கரனை நான் முதல்ல சொல்லல டக்குன்னு நான் என்ன அறியாம என்ன சொன்னேன் அவர் இங்க தன்னுடைய வீட்டுக்கு எட்டாம் வீட்டுல பாவத் பாவக அமைப்பின் படி பன்னெண்டாம் வீட்டுல இருப்பார் பன்னெண்டாம் வீட்டுல வந்து ஐந்தாம் வீட்டு பலனை செய்ய முடியாத மாதிரி ஆயிடுவார் அவர் இங்க சுபத்துவமாகி என்ன பிரயோஜனம் மேஷ லக்னத்துக்கு ஐந்தாம் அதிபதியாகி பூர்வஸ்தன பூர்வ புண்ணியஸ்தானாதிபதி குழந்தைகளுக்கானவர் வாழ்நாள் முழுக்க அதிர்ஷ்டத்தை உணர செய்யக்கூடிய பூர்வ புண்ணியஸ்தானாதிபதி அந்த பாவகத்திற்கு பன்னிரெண்டில் மறைந்தாலும் அவருடைய சுபத்துவ தன்மை பலனற்று போய்விடும் ஆக வெங்கடரமணன் பணக்கார சட்டை ஏழை சட்டை என்பது விதிகளை உணராதவர்கள் சொல்லுவது அல்லது இந்த விதிகளை நான் உணர்ந்து விட்டேன் நான்கு ஐந்து ஏழு பதினொன்று குறி காட்டினால் எல்லாம் நடக்கும் சுபத்துவம் அபத்துவம்னு சொல்றவங்க சொல்றது உண்மையான ஜோதிடத்தை எங்கே எப்போது தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அந்த இடத்துல வந்து நூறு சதவீத பலனை சரியா சொல்லலாம் ஆனா அந்த உண்மையான விதிகள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறாரோ அப்படித்தான் அந்த அந்த
மோசமான அறிவிக்கை பையனுடைய அப்பம் உள்ளப்பா நல்லவருடைய இன்னாருடைய ஆனா முன்னாரானா காணப்பானா அவர் பேர எங்கெல்லாம் சொல்றீங்கல்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சிம்மம் தான் காரணம் அப்ப அந்த சிம்மம் இன்னொன்று பூர்வீக சொத்துன்னு கேட்குறீங்களே சொந்த வீட்டு ஊர்ல இருக்க முடியுமா பூர்வீகத்தில் இருக்க முடியுமா வெளியில போயிடுவாங்களா வெளிநாடு போவானா அப்படின்னு ஒருத்தன் எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் கேட்கும்போது என்ன அறியாமே நான் சிம்மத்தை பார்ப்பேன் சிம்மம் வலுத்திருந்தா ஒருத்தர் ஊரை விட நகர மாட்டார் சிம்மம் வலுத்திருந்து சிம்மம் சிம்மாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில ஒருவருக்கு தாய் தகப்பனும் பாட்டனும் இருந்த இடத்துடைய இருக்கிற பாக்கியம் கிடைக்கும் அது உண்மையிலே பாக்கியம் அது உண்மை பாக்கியம் அது இப்ப நம்மள மாதிரிலாம் ஒரு வயசாயிடுச்சுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இளமை பருவத்துல எங்கெங்க இருந்தோமோ அந்த அந்த மாதிரியான எண்ணங்களுக்கு போயிடும் இல்லையா அப்ப டீனேஜ்ல நம்ம விளையாண்ட இடங்களுக்கு போக முடியல என்ற இயக்கம் எல்லோருக்குமே கண்டிப்பாக இருக்கும் அத சிம்மம் வலுத்திருக்கின்ற ஒரு உணவு சிம்மம் எங்கு எப்போது பாவத்துவமாக இருக்கிறதோ அவன் திரும்ப வந்து சொந்த ஊருக்கே போக முடியாது வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் கோயில் கொடைக்கு போறதோட சரி கோயில போய் பார்க்கறதோட சரி ஒரு நாள் ஒரு ஒரு காத்தாடு அப்படியே போய் நடந்து பார்த்துட்டு அது நான் அன்னைக்கு நைட்டே கிளம்பி திரும்பி பிழைக்கும் நகரத்திற்கு வர வேண்டிய அமைப்புகள் எல்லாமே சிம்மம் பாவத்துவமாக இருக்கும் அதே போது நான் சொல்வதை போல ஒரு பாவக பாவத்துவம் காரக பாவத்துவம் இதை வந்து எப்போ வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ வந்து இந்த விதி விதி விளக்கு அமைப்புகளுக்கு கண்டிப்பாக இடம் இல்லை வெங்கட்ரமணன் சரி இப்போ வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் ஐந்திற்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல அவர் மறைகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்தாம் பாவகத்தை கெடுக்கும் பனிரெண்டாம் பாவத்தில் உச்சனாக இருக்கிறதுனால அந்த ஐந்தாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நிலைமையில் தூர இடங்களில் தூர இடங்களில் பிழைக்கும் நிலைமையை கண்டிப்பாக சூரிய திசையில் கொடுக்கும் அது அதற்கு எந்த திசை வரணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சூரிய திசையில் கொடுக்கும் சரி அடுத்த திசை லக்னத்துக்கு வந்துடுவோம் இப்போ இதை விட வந்து ஒரு பனிரெண்டு பா பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் முடியுமான்னு தெரியல ஒரு ரெண்டு மூணு லக்னங்களுக்கு சொல்லிட்டு கூட அடுத்து ஒரு காமன் வீடியோ இன்னொரு இதே மாதிரி கூட போடலாம் ஏன்னா ஏகப்பட்ட மெயில் வந்திருக்கு இந்த அமாவாசை அமாவாசை யோகத்தில் பற்றி நான் வற்புறுத்தம் அமைப்பில் சொன்னதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட மெயில் வந்திருக்கு சரி இப்போ இதுதான் பனிரெண்டு பாவக அமைப்புகளில் வந்து இது இதையே ரிஷப லக்னத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரிஷப லக்னத்திற்கு பனிரெண்டாம் மேஷத்துலேருந்து ஆரம்பித்தா பனிரெண்டில் சூரியன் சுக்கரன் லக்னாதிபதியே பனிரெண்டாம் வீட்டிலேருந்து ஆறாம் வீட்டை பார்த்து வலுப்படுத்தி நாலாம் அதிபதியோடு சேர்ந்து ரிஷப லக்னத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சூரியன் வந்து ஒரு அரை குறை மனைத்தில் யோகத்தை செய்கிறவர் அதாவது ரிஷப லக்னத்திற்கு ரிஷப லக்னத்தின் கடும் எதிரியான சுக்கரனின் கடும் எதிரியான சூரியனும் சந்திரனும் இங்கே சூரியன் நான்காம் அதிபதியாகி ஒரு பாபர் கேந்திரத்துக்கு அதிபதி ஆனார் அப்படிங்கிற நிலைமையிலையும் சந்திரன் மாரகாதிபதியாகி இங்கே மூன்றாம் இடத்திற்கு அதிபதி ஆனார் அப்படின்ற நிலைமையிலையும் சந்திரன் வந்து கெடுப்பார் சூரியன் வந்து ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு பாதி அறுவரை மனதோடு தடுவார் அப்ப இங்கே ரிஷப லக்னம் ஆயிடுச்சுன்னா பனிரெண்டாம் இடத்துல மேஷத்திலிருந்தே வந்துடலாம் அல்லது லக்னத்திலிருந்து வந்துடலாம் ரிஷப லக்னத்திற்கு லக்னத்தில் சூரியனும் சுக்கரனும் சேர்வது ஒரு வகையில் நல்ல நிலைமை தான் ஏன்னா அங்கே சூரியன் நான்காம் அதிபதியாகி சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில வீடு வாகனம் வாசல் இது போன்ற அத்தனை அமைப்புகளையும் தன்னுடைய சூரிய தேசத்தில் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலையில நிச்சயமாக நல்ல விதமாக தருவார் இரண்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் இதே பலன் தான் இப்ப இதே சொன்னதே தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு வரணும் ஏன்னா இரண்டாம் இடமும் அவருடைய நண்பர் வீடு நான்காம் அதிபதி இரண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறது அதாவது நான்காம் வீட்டிற்கு மூன்றாம் வீட்டில் எப்பவுமே பாவத் பாவகத்தின்படி மூன்று பதினொன்றாம் வீடுகள் சம வீடுகள் ஆகிடும் பாவத் பாவக அமைப்பின்படி ஒரு கிரகம் தன்னுடைய வீட்டிற்கு முன் மூன்று பின் மூன்று அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மூன்றாம் பாவகம் பதினொன்றாம் பாவகத்தில் சமபலனை செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி இங்கே சூரியன் அரைப்பாவர் அரைச்சுவர் ஆகின்ற ஒரு நிலைமையில் நான்காம் அதிபதியாகி கேந்திரத்திற்கும் அதிபதியாகிறதுனால பாவர் கேந்திரத்திற்கு அதிபதியானார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் ரிஷப லக்னத்திற்கு மாபெரும் எதிரிகளான சூரியன் சுக்கரனில் சந்திரன் தான் ரிஷப லக்னத்திற்கு மாரகத்தை செய்வார் அதே போல இதே சூரியன் துலாம் லக்னத்திற்கு பாதகத்தை செய்வார் காம்பினேஷன்ஸ் அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டாலே யார் என்ன 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 பண்ண போறார் எது பண்ண போறார் அப்படின்றது அப்படியே டப்பு டப்பு டப்புன்னு வந்துடும் இதே ரிஷப லக்னத்திற்கு மூன்றில் சந்திரன் மாரகாதிபதி கடுமையான கெடுபலங்களை செய்யக்கூடிய கிரகம் குரு தசையும் சந்திர தசையும் ரிஷப லக்னத்திற்கு கெடுபலங்களை தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே அப்படியே துலாம் லக்னத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா சூரியன் பாதகாதிபதியாக மாறிவார் அவ சுக்கரனின் இன்னொரு வீட்டிற்கு சூரியன் கெடுபலங்களை செய்வார் சுக்கரனின் இன்னொரு வீட்டிற்கு சந்திரன் கெடுபலங்களை செய்வார் இந்த சூரியனும் சந்திரனும் ஒட்டுமொத்தமாக சுக்கரனுக்கு எதிரிகளாக கெடுதல்கள் செய்வார்கள் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த இரண்டாம் இடத்துல நான்காம் அதிபதி தன்னுடைய வீட்டிற்கு பதினொன்றாம் இடத்துல மறையறதுனால நல்லாவே இருப்பார் மூன்றாம் வீட்டுல சூரியனும் சுக்கரனும் மறையறது நல்லது அல்ல ஏன்னா இங்கே சூரியன் க சூரியன் சுக்கிரன் இந்த இடத
லாஸ்ட்டாக எதை தூக்கி குப்பையில் போடணும் முதல்ல தூக்கி எதை முன்னால் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத மட்டும் ப்ரொடிக்ஷன்ஸில் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்முடைய அத்தனை அமைப்புகளும் நம்முடைய ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் நம்முடையதே கரெக்டாக வரும் ஆக ரிஷப் லக்னத்தை போய் மூன்றாம் இடத்துல சூரியனும் சுக்கரனும் இணைவது கடுமையான கெடுபலங்களை தரும் ஏனென்றால் இங்கே சூரியனுடைய இணைவை விட லக்னாதிபதியோட தகுதி தான் இங்கே முக்கியம் லக்னாதிபதி தன்னுடைய மாபெரும் எதிரிகளான இரண்டு பேருடைய சம்பந்தத்தை அங்கே பெறுற அவருக்கு ரொம்பவும் பிடிக்காத சந்திரனுடைய வீட்டில் ஆகவே ஆகாத சூரியன் கூட இருக்கிறார் அவர் அங்கே சூரியனை சுபத்துவப்படுத்தினாலும் அங்கே லக்னாதிபதி வலுவிழக்கிறார் அப்படின்ற நிலைமையில் சூரிய தசன் அளவு செய்யாது தான் பாயிண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல வர்க்கோத்தம பார்த்துதான் நம்ம பேசுகிறோம் இன்னொன்று வர்க்கோத்தமான எங்கே இருப்பார் அட்டமாதிபதி சாரத்தில் இருப்பார் புரிஞ்சு பச்சை அடுத்த பாயிண்ட்டு லக்னாதிபதி இங்கே சூரியனை சுபத்துவப்படுத்தினாலும் சூரியன் நாளுக்குடையவராகி எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் எட்டாம் எட்டாம் அதிபதியோட சாரத்தை வாங்கியிருக்கிறார் வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறார் தன்னுடைய வீட்டிற்கு பனிரெண்டில் மறைகிறார் எல்லாவற்றையும் விட மேலாக இங்கே இவர்கள் இருவருக்கும் வீடு கொடுத்த சந்திரன் நிலைய அடுத்து பிரடிக்ட் கொண்டோம் இந்த இடத்துல என்னையா நடக்கும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னு சொல்றேன் சொல்லு ஒண்ணு நல்லது நடக்கும் கெட்டது நடக்கும்னா இதற்கடுத்து இந்த நிலை முற்றிலும் தவறான ஒன்று சந்திரனின் வீட்டில் சூரியனின் இலைவில் இணைவில் அட்டமாதிபதியின் நட்சத்திரத்தில் சூரியன் இருக்கிறது சூரிய தச வரும்போது கடுமையான கெடுபல பாபத்து அமைப்புகளை செய்யும் எதை செய்யும் எப்படி கணிப்பீங்க அடுத்து மிக மிக முக்கியமானது இந்த நிலை அத்தனையையும் விட சந்திரனுடைய நிலையை வச்சு தான் இங்கே சூரியன் என்ன பலனை தருவார்னு கணிக்க முடியும் சந்திரன் எத்தகைய இருள் சந்திரனாக இருக்கிறாரோ அத்தகைய இருள் நிலைமையில் சூரியன் தசை வந்த உடனே அம்மாவை காலி பண்ணும் வீடு வாசலை காலி பண்ணும் எல்லா நிலைமையும் காலி பண்ணும் ஏன்னா அவர் நான்காம் அதிபதி வீடு கொடுத்தவரின் அமைப்பை பொறுத்து இந்த இடத்துல அட்டமாதிபதி சாரம் வாங்கிட்டார் இல்லையா நான்கு கூடையவர் அட்டமாதிபதி சாரம் வாங்கிட்டார் முதலில் சந்திர நிலை இரண்டாவது குருவின் நிலையை வச்சு தான் இங்கே வந்து சூரியன் வந்து எத்தகைய கெடுபலனை தருவார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் கெடுபலம் தான் இருக்கும் இவ்வளோதான் ஜோசியம் ப்ரொடிக்ஷன் வந்து வெங்கட்ட ரமணன் இப்போது நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு பாவகத்துக்குமே நான் தனித்தனியாக வந்துட்டேன் ஒவ்வொரு பாவகத்திற்கும் நான் இப்படி தனித்தனியாக வரதா இருந்தால் இதை போல தான் நீங்கள் கணிக்கும் போது ஏழையின் சட்டையும் அதே தான் பணக்காரனின் சட்டையும் அதே தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் நிச்சயமாக ஜோதிடம் ஏழைக்கு ஒரு விதமாகவும் பணக்காரனுக்கு ஒரு விதமாகவும் சொல்வதே இல்லை நாம் தான் புரிந்து கொள்வதில் இருக்கின்ற சில விஷயங்களை வந்து தவறுகளை பண்ணுறமே தவிர கண்டிப்பாக ஜோதிடம் இந்த மாதிரியான விளக்க அமைப்பு இந்த அமைப்புகளை சொல்கிறதே கிடையாது நம்முடைய புரிந்து கொள்ளும் விஷயத்தில் தான் கோளாறுகள் இருக்கும் அடுத்து இதுக்கு வந்துடுவோம் சிம்மத்துக்கு வந்துடுவோம் நான்காம் அதிபதி சுபத்துவம் வாங்கி நான்காம் வீட்டில் இருக்கிற அந்த இடத்துல நல்ல பலன் இருக்கும் ஏன்னா லக்னாதிபதியோட சாரத்தில் அவர் இருப்பார் வற்புத்தவமாக முந்தின சார் முந்தினதில் வந்து அட்டமாதிபதி சாரம் நான்காம் அதிபதி பாதி சுபராகி இங்கே அவருடைய பாதி சுபத்தன்மை ஏன்னா இங்கே அவர் லக்னாதிபதியே அங்கேயே சேருகிறார் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதி ரிஷப லக்னத்திற்கு நான்காம் அதிபதி அதோட மிக முக்கியம் திக்பலம் சூரியன் திக்பலம் இழந்திருக்கிறார் பாபகிரகம் திக்பலம் இழந்திருக்கின்ற நிலைமையில் அதை ஈடுகட்டும் விதமாக லக்னாதிபதி திக்பலமாகி அங்கே அவரை சுபத்துவப்படுத்தி லக்னாதிபதியின் சாரத்திலேயே நான்காம் அதிபதி இருக்கும் பொழுது இங்கே சூரியனால் ஜாதகருக்கு நன்மைகள் இருக்கும் வீடு வாகன வாசல் அம்மா தன் சுகம் இது போன்ற விஷயங்கள நன்மைகள் இருக்கும் கூடுதலாக ஒரு ஏதாவது ஒரு சுபத்துவம் சேர்ந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆக இந்த இடத்துல லக்னாதிபதியின் சாரத்துங்கிறதுனால வேறு விதமான பாபத்து அமைப்புகள் இருக்கக்கூடாது சரியா அப்போ ஐந்தாம் இடம் வந்துடுங்க அஞ்சில் வந்து சூரியன் புதனும் மேஷ லக்னத்துக்கு நான் இருக்காதுன்னு நல்லா இருக்காதுன்னு சொன்ன இந்த அமைப்பு இங்கே தலைகீழாக மாறும் மேஷ லக்னத்துக்கு ஐந்தில் சூரியன் புதன் வலுவாக இருக்கும் என்னதான் செவ்வாயோட சாரத்தில் இருந்தாலும் சித்திரை மாதம் ரெண்டாம் பாதத்தில் தான் இருப்பார் செவ்வாயோட சாரத்தில் இருந்தாலும் ஏழு பன்னெண்டு கூடிய செவ்வாய் ஏழு பன்னெண்டாம் அதிபதி ஏன்னா அங்கே எட்டாம் அதிபதியாகி நல்லா பலன் செய்ய மாட்டார்ன்னு சொன்னேன் காம்பினேஷன்ஸ் இங்கே ஏழாம் அதிபதியாகி பாபகரகம் கேந்திரத்திற்கு அதிபதியான நல்ல விஷயம் இல்லையா ஏழாம் அதிபதியை என்னுடைய சாரத்தை வாங்கிய சூரியனும் புதனும் அங்கே புதன் உச்சமாக இருப்பார் மேச லக்னத்திற்கு ஆகாதுன்னு சொன்னால் அங்கே அவர் உச்ச ஆறாம் அதிபதியின் வீடு இங்கே வந்து அவர் ஐந்தாம் அதிபதியின் வீடு ஆக ரிஷப லக்னத்திற்கு சூரியன் புதன் ஐந்தாம் இடத்துல வந்து செவ்வாயோட இரண்டாம் பாதத்தில் வெப்பத்தமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் சூரிய தசை நல்ல வழிமுறை செய்யும் ஏன்னா அவருக்கு பிடிச்ச அமைப்புகளில் அவர் இங்கே சூரியன் இருப்பார் அடுத்து ஆறாம் இடத்துக்கு வந்துடுங்க ஆறாம் இடத்துலையும் அவர் சுக்கரனுடைய வீடு தான் செவ்வாயோட சார் தான் ஆறாம் இடத்துல நல்ல வழிமுறை இருக்கார் ஏன்னா லக்னாதிபதி ஆறாம் இடத்து தொடர்பு வைப்பு இருக்கிறார் லக்னாதிபதி ஆறாம் இடத்தில் சுக்கரனுக்கு மறைவில்லை என்றால் கூட லக்னாதிபதியாகி அவர் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கவே கூடாது அப்ப லக்ன பாவகம் லக்ன பாவகத்திற்கு ஆர்வம் மறியாத அப்ப லக்னத்துடைய பலன்கள
அஸ்தங்கமான கிரகங்களுடைய பலனை சூரியன் தானே தரும்ன்றது விதி விதி இப்போ நம்ம அஸ்தங்களை பற்றி அஸ்தங்களை தொடர்பு வச்சு தான் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக ஆறாம் இடத்தில் சூரியன் சுக்கரன் மறைந்து சித்திரை மா சித்திரை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் வற்புத்தமாக இருக்கின்ற சூரியன் வந்து இங்கே நல்ல பலன்களை தர தகுதியற்றவர் ஏனென்றால் காம்பினேஷன்ஸ் அடிப்படையில் சூரியன் ஆறாம் பாதத்தில் நின்றால் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இங்கே சுகத்துவம் இருந்தால் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அவர் அஸ்தங்கப்படுத்தி இருப்பது லக்னாதிபதியை அந்த இடம் லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடம் அவரே ஆறாம் அதிபதியாக இருக்கிறார் ஆகவே ஆறாம் அதிபதி அமைப்பை அப்படியே ஏழு பனிரெண்டாம் இடங்களோடு இந்த சூரியன் பிரதிபலிப்பார் நடப்பில்லை <laughs> இங்கே சுக்கரனும் பார்ப்பது சுக்கரனால் சுகத்துவம் பற்றி பார்ப்பது இங்கே நல்ல பலன்களை செய்யும் நான்காவது அதிபதி நான்காம் அதிபதி ஏழாம் வீட்டில் ஒரு கேந்திராதிபதி இன்னொரு கேந்திரத்தில் உட்கார்ந்து அவர் பாதி சுகராகி பாதி அசுகராகி லக்னாதிபதியை அஸ்தங்கப்படுத்தி அங்கே இருப்பது ஒரு சுகத்தன்மையை கொடுக்கின்ற அமைப்பு அப்படின்றதுனாலையும் ரெண்டாவது அனைத்திலும் மிக முக்கியமாக அப்படியே இங்கே சாரத்துக்கு வந்தோம்னே அனுஷ நட்சத்திரத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனாலையும் இந்த லக்னத்தின் ரிஷப் லக்னத்தின் ராஜயோகாதிபதியாக ஒன்பது பத்தக்கூடிய சனியின் சாரத்தில் வாங்கி இருக்கிறத உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனாலையும் இந்த இடத்துல அவர் வந்து நாளுக்கு நாலாம் இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால நல்ல பலன்களை செய்வார் அடுத்து எட்டுல மறைகிறார் நாளுக்குடையவர் எட்டுல மறைகிறார் ஆனால் அங்கே சுபத்தன்மை அடை கூடுதலாகிறது குருவின் வீட்டில் இதில் தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அங்கே அவர் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் ஆனால் ஏழாம் இடத்தில் இருந்த இருந்த ஏழாம் இடத்துல இருந்த விசேஷத்தை விட எட்டுல மறைகிறது செய்யாது ஏன்னா அவர் எட்டில் மறைகிறார் இந்த இடத்துல சுகுதல் சுகத்துவமாக இருந்தால் தான் மறைவு ஸ்தானத்தை பார்க்கக்கூடாது இங்கே சுக்கரனால் வந்து அவர் குறைந்த அளவு சுகத்துவம் வந்து தான் அடைகிறார் அதே நேரத்தில் குருவால் சுகத்துவம் அடைஞ்சிட்டா எட்டாம் இடத்துல மறைய பலனை செய்ய மாட்டார் அங்கே மறுபடியும் மட்டும் சொல்கிறேன் இங்கே இதே தனுசில் ஏற்கனவே அந்த ஒம்போதுக்கு அதான் சொன்னேன் சூரியன் சுக்கரன் குரு சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அரசு அதிகாரி அரச லாபம் மிகப்பெரிய அதிகாரம் இந்த இடத்துல மறைவு ஸ்தானம் செல்லுபடியாக சில நேரம் அப்படியே நான் முன்னுக்கு பின் முரணா பேசுகிற மாதிரி தெரியும் ஆழமாக உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எந்த முனையில் எந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் அந்த எந்த முனையில் எந்த இடத்துல விதியையும் விதி வழக்குகளையும் பொருத்தி பார்த்து ரிடக்ஷன் எடுக்கிறதுன்றது மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் டக்கு 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 டக்குன்னு போய்கிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் விஷயம் இவ்வளோதான் ஜோசியம் அப்படின்ட்டு இப்போ இங்கே தனிச்சு சூரியனும் சுக்கரனும் இருந்தால் அவர் எட்டில் மறைகிறார்னு சொன்னால் அங்கே குருவையும் சேர்த்து விட்டால் அந்த எட்டாம் இடம் அமைப்பே கெட்டு போய்டும்னு சொல்லிட்டேன் அங்கே மறைவு ஸ்தானமே கிடையாது சூரியன் அதிக சுபத்துவமாக விடுகிறார் அத்தனை விஷயங்கள்லேயும் அவருக்கு வந்து அதிகாரம் கொடிகட்டி பறக்கும் அவருடைய தசாபத்தி அமைப்பு இல்லை சரி அப்படியே ஒன்பதாம் இடத்திற்கு வந்து விடுங்க ஒன்பதாம் இடம் நான்காம் இடத்திற்கு எட்டில் மறைகிறார் பாவத் பாவகத்திற்கு அப்படியே இதில் மறைவார் பாவத் பாவகத்துக்கு இதில் மறைஞ்சு ஒரு வலிமையற்ற நிலைமையில் நான்காம் பாவ பலனைகளை கொடுக்க முடியாமல் இருப்பார் இந்த இடத்துல என்ன என்ன எடுக்கணும் சனியின் பகை வீட்டில் இருக்கிறார் மேஷத்திற்கு என்ன வந்தேன் பகை வீடுன்னு வரல இங்கே பகை வீடுன்னு வந்துட்டேன் பாவத் பாவத்திற்கு எட்டில் மறைகிறார் தன் வீட்டுக்கு ஆறு எட்டில் வந்துடுவார் தன் வீட்டிற்கு தன்னுடைய சிம்ம வீட்டிற்கு ஆறாம் வீட்டுக்கு வந்துடுறார் சிம்ம வீட்டிற்கு ஆறில் மறைந்து சார அமைப்பில் இவர் இவர் சாரத்தில் வந்துடுவார் யார் சாரத்தில் சுயசாரத்தில் வந்துடுவார் திருவோணம் வந்து உத்திராட நட்சத்திர ரெண்டாம் பாகத்தில் வந்து தன்னுடைய சுயசாரத்தில் தன்னுடைய நாலாம் பாகத்துக்கு ஆறாம் பாகத்தில் வந்து மறைந்து வந்து இது வந்து ஒரு கடுமையான நல்ல இல்லாத அமைப்பு பகை வீட்டிலும் இருப்பார் தன் பாவகத்திற்கு ஆறில் மறைகிறார் தனக்கு ஆகாத சூரியனின் வீட்டில் இருக்கிறார் ஆயினும் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அதை விட முக்கியம் ஒரு கேந்திராதிபதியாகி அவர் கோணத்தில் இருக்கிறார் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மைனஸ் அப்படியே அதுக்கடுத்து வந்துட்டீங்கன்னா பத்தாம் இடம் கும்பம் பத்தாம் இடத்துல வழக்கம்போது திக்பல் தன் வீட்டை தானே பார்க்கிறார் தன் வீட்டை தானே பார்க்கறது மிக நல்ல அமைப்பு லக்னாதிபதியோடு இருக்கிறார் லக்னாதிபதி இங்கே அதினப்பாகி அவருடைய சுபத்துவப்படுத்துகிறார் இது ஒரு சிறப்பான நிலைமை இங்கே பகை வீடுன்னு எடுக்கக்கூடாது இங்கே அவருடைய திக்பலமும் தன் வீட்டை தானே பார்க்கின்ற அமைப்பு தான் எடுபடும் ஒன்பதாம் இடத்துல திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாருன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் எந்த இடத்துல எது தூக்கலாக நிற்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அதை அப்படின்றத மட்டும் புரிந்து கொண்டால் போதுமான வந்து அவர் அமைப்பு அப்படியே பதினொன்றாம் இடத்துக்கு வந்துருங்க பாவத் பாவத்தின்படி எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சாலும் அவர் குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி உச்ச லக்னாதிபதியோடு இருக்கிறார் உச்ச லக்னாதிபதியோடு இருக்கிறவர் பாவக விஷயங்களை செய்ய மாட்டாரே தவிர மற்ற விஷயங்களை தன்னுடைய திசைகளை செய்வார் நான்காம் பாவக விஷயங்களை செய்யாம பதினொன்றாம் பாவகத்தில் அவர் அங்கே புதனுடைய நான்காம் ரெண்டு ஐந்து கூடிய புதனின் நான்காம் ரேவதி நான்காம் பாவத்தில் இருக்கிறனால ரெண்டு ஐந்து கூடிய புதனின் இதில் இருக்கிறதுனால
ஆக ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவனுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் உச்சமாகி சுபத்துவமான என்ன காரக அமைப்பின்படி தகப்பனை மேலே மேலே உயர்த்தி இவரையும் கொஞ்சம் நல்லா இதாக வச்சு ஜாதகரை வந்து கீழே கீழே இறக்குவார் ஆறாம் பாகத்தில் சரியா சரி ஒரு இதாக தான் சொல்ல நினச்சேன் ரெண்டு லக்னத்துக்கு தான் சொல்ல முடிஞ்சது பார்க்கலாம் இது வரைக்குமே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்போ இந்த 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 ஜிம்மிக் ஓரளவுக்கு இன்றைக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஜோதிடத்தை எப்படியும் வளைக்கலாம் இஷ்டம் போல பலன் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய அரைகுறை அறிவால் தான் வருகிறதே தவிர நம்முடைய அரைகுறை அமைப்பை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்வதால் தான் வருகிறதே தவிர நிச்சயமாக அந்த ஜோதிடத்துடைய தப்பு கிடையாது இன்னும் இப்போ இந்த ஜோ சூரியனே கூட எடுத்துக்கிட்டு பொது வீடியோக்களில் இது பொது வீடியோவாக தான் இதில் வரும் யூடியூப்பில் வரும் புது வீடியோவாக இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு லக்னங்களுக்கு கூட சொல்ல முடியுமான்னு பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க